മാനേജർ എക്കണോമിക്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഡിറ്റർമിനസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലം ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിന്റെ ഡിഗ്രിയെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഡിറ്റർമിനസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അത് പ്രൈസ് ആവാം ഇൻകം ആവാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് മൂലം ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ചിന്റെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അളവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് എന്താണ് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല എവിടെയുണ്ട് ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ദാറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്യൂ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഇൻകം എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം അതായത് ഇൻകത്തിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇൻകത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിന്റെ അളവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻകം എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻകം എലാസ്റ്റിറ്റി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് നേരത്തെ പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം ദൻ അവിടെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം കാണുന്നത് അവിടെ പ്രൈസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻകം എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കുക ഇൻകം കാണുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഇൻകം എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ദൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡിന്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ആ ചേഞ്ചസിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രോസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് മെഷേഴ്സ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ കമ്മോഡിറ്റി ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് ക്രോസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്രോസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്മോഡിറ്റി എ ഡിവൈഡ് ബൈ
ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് നമുക്കറിയാം പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് ദെൻ അവിടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമായി വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പ്രൈസിൽ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഡിമാൻഡിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ വെൻ ദി പ്രൈസ് റിമൈൻ ദ സെയിം ദ ഡിമാൻഡ് ഗോസ് ചേഞ്ച് അതായത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് വലിയ നിലയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൂടി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ മാത്രമല്ല ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരിക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് നോക്കാം ദെൻ അവിടെ എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ദെൻ ഇവിടെ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുകയും എന്നാൽ ഡിമാൻഡിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് പ്രൈസ് ഒ ഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു ആണ് ദെൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഡിമാൻഡ് ഒ ക്യു ടുവിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഒ ക്യു വണ്ണിലേക്ക് കുറയുമ്പോഴും ഡിമാൻഡ് എവിടെ എന്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ഒ ഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈസിൽ ഒരു നേരിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പോലും ഡിമാൻഡിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വാട്ട് എവർ ബി ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്കതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വരും ദെൻ വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് വരും ദെൻ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡി ഡി ആണ് അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒ പി പ്രൈസിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഡി ആണ് ദെൻ ഇനി ഒ പിയിൽ നിന്നും ഒ പി ടുവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ദെൻ ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി വണ്ണിലേക്ക് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ഒ ഡിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡിഗ്രി ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് വൺ യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിറ്റി എന്താണ് യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഇത് മറ്റൊരു പേരാണ് യൂണിറ്റ് എലാസ്റ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ഗിവൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ
പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എലാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി എലാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് എക്സ് ആക്സിലേക്കും വൈ ആക്സിലേക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൂടി അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ മോർ ദാൻ ദി പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദെൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് അവിടെ പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻറ്റി ആവുകയാണ് ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ദെൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡി ഡി ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലാറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കറിവ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഡിമാൻഡിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം ഡിഗ്രി ഓഫ് എലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇ എപ്പോഴും എലാസ്റ്റിറ്റി എപ്പോഴും ഒന്നിൽ താഴെ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആയി നമുക്കറിയാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ അവിടെ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കുറവാണ് ദെൻ അത്തരം ഡിഗ്രി ഓഫ് എലാസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ലാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ദെൻ അവിടെ ഡിമാൻഡ് കറവാണ് ഡി ഡി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ ഫ്ലാറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്